ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു ആലു പൊറാത്തേൻ്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരു കുക്കിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒന്നല്ല എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് അത്രയും സക്സസ് ആവുന്ന ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ വീക്ക് ഡേ തന്നെ ഒരു ഹോളിഡേ കിട്ടി അപ്പം അന്നെടുത്ത വ്ളോഗാണത് അപ്പം രാവിലെ ഫസ്റ്റ് ഗോമി ബാഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഗോമി ബാഗ് ഇവിടെ ഓരോ സിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ കളർ കവറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കളയേണ്ടതും അപ്പം അത് ഓരോ സിറ്റിയുടെ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ രാവിലെ എണ്ണിട്ട് അത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലേദിവസം കഴുകി വെച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ബാക്കി കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കണേൻ്റെ തലേദിവസം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കോസ്കോയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തീർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നല്ല വലിയ ടിന്ന് എക്സ്ട്രാ വെർത്തിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ജിക്കുവിൻ്റെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ക്രീം ഉണ്ട് സെറ്റഫിൽ അതും അവിടെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്സിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പോയപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ഉണിയനും പൊട്ടറ്റോം റൈസും ഒക്കെ ഇവിടെ വാങ്ങി മുപ്പത് കിലോളം അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് അയക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബഹളമായിരുന്നു അവിടെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തക്കാളി ആയാലും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അതാണ് എത്ര അധികം ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിലൊക്കെ നല്ല വില കൂടിയിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ലാഭമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ വേറെ കറിയായി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ തക്കാളിയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ റോസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു കറിയാണ് ഈ കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിനടുത്തായിട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കടുക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കറിവേപ്പില വെക്കുന്ന അപ്പം അങ്ങനെയും ചെയ്ത് കുറച്ച് അത് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു പാക്ക് സിപ്ലോ കവറിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ചെടുത്ത് ഫ്രീസറിലും വെച്ചിട്ടു ഞാൻ കുറേ പിശ്കി പിശ്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്കത് അവിടെ പോയിട്ട് വാങ്ങാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നാൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി മുടക്ക് ദിവസമാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ജിക്കും ചേട്ടനും പതുക്കെ എനിക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ കറി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയതല്ല അവസാനം ഉണ്ടായത് ഒരു പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയത് ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അതും കൂടി ഇട്ട് പൊട്ടറ്റോ മസാലക്കറിയാണ് ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പത്തിനുള്ള മാവ് ഓൾറെഡി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് കാല ടീസ്പൂണിലും കുറച്ച് മതി ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അമീനയുടെ ഉമ്മച്ചിയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അരി ഒക്കെ കുതിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉഴുന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഉഴുന്ന് നമ്മൾ കുതിർത്തി അതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് മതി അതുമല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പം കിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് തലേദിവസം രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാവ് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് പോലും കാലത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടും തോറും കുറച്ച് നേരത്തെ മാവ് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും മാവ് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തായ റൈസ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ സാധാരണ ജാപ്പനീസ് റൈസ് ആണ് കുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ
പാതി ഒന്നും എന്നെ ചിക്കുവിൻ്റെ വക തനിയെ ഒരു ബ്രഷയിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്നും ഞാനും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്ക ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ ബ്രഷ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തുണികൾ വാഷ് ചെയ്യാനിടാൻ പോവുക മെഷീനിൽ തന്നെയാണ് വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ലോണ്ടറി പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അത് പണ്ട് കോസ്കോ എന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ കുറെ നാളായി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു പോഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഓണാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് പാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ലോഡിന് ഒരു പാക്കറ്റ് മാത്രം മതി അപ്പോ ഞാനിപ്പോ അത് കോസ്കോയില് പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോ അത് കിട്ടാനില്ല ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് അവിടെ കാണുന്നില്ല പല കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടിട്ടാ ഞാൻ നാട്ടിലത്തെ സൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോ നാട്ടിലെ ആമസോണിലൊക്കെ കണ്ടു ഞാനത് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി ഇത് എനിക്ക് നല്ല ലാഭത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് പണ്ട് ഇവിടുത്തെ മെഷീനിലൊക്കെ കണ്ടോ ഫുള്ള് ജാപ്പനീസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡോട്ടുകൾ കാണാം അത് ഈ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടതാണ് അത് പിന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കുവിനെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചിക്കുവിനെ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സെറ്റ് എഫിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജിക്കുവിന്റെ അത്രയ്ക്കും ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണ് അപ്പൊ അവൻ ജനിച്ചപ്പോ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്കിൻ ഒന്നും അല്ല അവന്റെ അപ്പൊ കുറെ ക്രീം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം ദേ ഇവിടെ നിന്ന് കോസ്കോ നിന്ന് ഈ സെറ്റ് എഫിൽ കിട്ടി അപ്പൊ അത് ട്രൈ ചെയ്ത പിന്നെയാണ് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് നാട്ടിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ ഡോക്ടേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി ജിക്കുവിനെ ഇത് തേച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു മാറ്റം കിട്ടിയത് അപ്പൊ കോസ്കോയിലാവുമ്പോ ഇത് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ലാഭത്തിൽ കിട്ടും നാട്ടിൽ തന്നെ നല്ല വിലയാണ് ഇതിന് അങ്ങനെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ജിക്കുവിന് അപ്പൊ ഒരു ഭംഗിക്ക് പൂവപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ എല്ലാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും മോനും കൂടി അവിടെ ജിക്കുവിന് ഒരു ടോയ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ജിക്കുവിന് ഒരു ഫുൾ കിച്ചൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഫുള്ള് എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇതില് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയി പോയി വീഡിയോ അപ്പൊ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പൊ ലഞ്ച് മുടക്ക് ദിവസമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു വെറൈറ്റി റൈസ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിന്ന് പനീർ ബിരിയാണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേഷൻ അത്ര ഭംഗി ഒപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഒരു പനീർ റൈസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബസ്മതി റൈസ് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ ഈ പനീർ റൈസിന്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അത് നല്ല ബോറായി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ പനീറും കൂടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് റൈസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്ക ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അമ്മ അതവിടെ നാരങ്ങയും ഗാർലിക്കും ഇതൊക്കെ കോസ്കോ വാങ്ങിച്ചതാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി അരിഞ്ഞ് അച്ചാർ ഇടാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ജിക്കുവിന്റെ കളികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ജിക്കുവിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ വന്ന് വാങ്ങും അപ്പൊ ബിസ്ക്കറ്റ് ചേട്ടൻ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അതിന്റെ മേലിൽ കയറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ അവൻ ആ കസാരി കിട്ട് കയറി എടുക്കലായിരുന്നു പനീറിന്റെ മസാല ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടു കൊടുത്തു മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് നല്ല പോലെ എണ്ണ കിഞ്ഞ് വരണ വരെ വഴറ്റിയിട്ട് പനീറും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോറ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോണ പോലെ തോന്നാറുണ്ട് പനീർ റൈസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസാലയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഹോൾ ഗരം മസാല ഒക്കെ
പനീർ ടിക്ക ഗ്രേവി ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു മാരിനേഷൻ അല്ല ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ജിക്കുവിന് പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂം ഒക്കെ ആവാൻ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനാണ് ഇപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയാണ് അവിടെ ക്യാമറ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്നും അല്ല അവിടെ എല്ലാം എപ്പോഴും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ആരും കാണാണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തതാണ് ഫ്രൂട്ട് സെക്ഷൻ ആണത് ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ നല്ല വിലയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഓരോ അവക്കാടൊക്കെ ഒക്കെ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് എണ്ണോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് വരും അപ്പൊ ആപ്പിൾ ആയാലും ഒരെണ്ണായിട്ടും കിട്ടും രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോൺ വെജിന്റെ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫിഷ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ പീസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ഫിഷുകൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ രീതിയിലുള്ള സീസണിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഓരോ ഡിഷസിന് വേണ്ട രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ ജിക്കുവിന്റെ സ്നാക്സ് സെക്ഷൻ ആണ് ജിക്കുവിന് എപ്പൊ വന്നാലും ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് അവന്റെ ജീവൻ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഡേറ്റ് കഴിയാറാവുമ്പോ അല്ലാതെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇടും ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കേടായ സാധനങ്ങളല്ല കേട്ടോ ഡേറ്റ് കഴിയാൻ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മിൽക്കിനൊക്കെ അവര് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇടും ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് തുടങ്ങി ടെൻ പെർസെന്റേജ് വരെ ഒക്കെ ഓഫ് ഇടും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നേരത്തെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വാങ്ങാം പിന്നെ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് രസം ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കട ഫുൾ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ തലേ ദിവസം ഇവര് കട ഫുള്ള് കാലിയാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്ന ഐറ്റംസ് ഫുള്ള് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇടും കേട്ടോ അപ്പൊ തലേ ദിവസം നേരത്തെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു അപ്പൊ നല്ല തണുപ്പാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തണുപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ടാർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കേക്കും വാങ്ങിട്ടോ ചുമ്മാ ഒരു രസം അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടി അതൊക്കെ കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിന്നറിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഡിന്നറിന് ഞാൻ എന്റെ ആലു പരാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പൊ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യണത് ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് അവസാനം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തപ്പോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ അതിന്റെ റെസിപ്പി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇത് രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക അതിൽ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പൊ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ മാവിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അത് ഫില്ലിങ് പുറത്ത് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി സാധാരണ ചപ്പാത്തി കുഴക്കണ പോലെ തന്നെ കുഴച്ച് ആദ്യമേ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് ഈ മസാലയുടെ പരിപാടികൾ ചെയ്യണത് അപ്പോഴേക്കും ആ മാവ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇടാം പൊടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് എരുവിന് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് പിന്നെ ഗരം മസാലയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇത്രയും പൊടികൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് നന്നായി വഴറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ച് വേവിച്ച് വെച്ച പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അപ്പം തന്നെ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇത്രയും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്
പിന്നെ ഇത് കഴിക്കാനുണ്ടല്ലോ കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നല്ല തൈര് മാത്രം മതി കട്ട ഇല്ലാണ്ട് നല്ല തൈര് എടുക്കുക പിന്നെ നല്ലൊരു എരുവും പുളിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അച്ചാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുശാലായി അപ്പോൾ ഈ തൈരിന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ചാറ്റ് മസാലയും കൂടി വിതറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇത് പരത്താനാണെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ലോണം പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പരത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് അധികം ഫില്ലിങ്സ് ഒന്നും വരാണ്ടും നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പരത്തിയത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ചെറിയ ചെറിയ പാടുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൊട്ടറ്റോ മാഷ് ചെയ്തത് അത്ര നന്നാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കൂടി വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് ചുട്ടെടുക്കാം ചുട്ടെടുക്കാനും സാധാരണ ചപ്പാത്തി ചുടുന്ന പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അത് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും കമൻസിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കണേന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ചേട്ടനും ചിക്കും കൂടി ഒരു പഠിത്തത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ചേട്ടൻ ജിക്കുവിനെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷെ ജിക്കു ചേട്ടനെ പഠിപ്പിക്കലായിരുന്നു നടന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് കോമ്പിനേഷൻ കേടാണ് കേട്ടില്ല ചാറ്റ് മസാല അടയണം കേട്ടോ നന്നായി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കാസ്ട്രോളിൽ വെച്ചാൽ മതി ചുട്ടിട്ട് അപ്പൊ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ അപ്പൊ ജിക്കു ഏ കേടൊക്കെ കൂട്ടി കഴിച്ചു ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം അവന് കൊടുത്തപ്പോ ഒന്നും കഴിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ചുട്ടപ്പോ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും മോനും കൂടി കളിക്കാനിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ചക്കം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ എന്റെ പഠിക്കാനുള്ളതിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും ഉണ്ടാവും എക്സാം ഡിക്ടേഷൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കുറെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും കൂടി ബുക്ക് തുറക്കാൻ ബുക്ക് തുറന്നെങ്കിൽ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോയി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ മണത്ത് ഓടി വരും ജിക്കു അപ്പൊ ജിക്കുവിനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കണം പഠിക്കണം അപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് എളുപ്പമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്ന വേർഡ്സ് ഞാൻ അവനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവനും അത് പഠിക്കാലോ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കാഞ്ചി ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി എല്ലാരും ചൈനീസ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാഞ്ചി നല്ല ഈസി ആണ് അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ വര വരച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ഫുള്ള് എരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്ക് എക്സാം എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറെ ടൈം എടുക്കും ഞാനത് എഴുതി വരാൻ അപ്പൊ ടീച്ചർ എനിക്കറിയാം എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയണം കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം ഒക്കെ തരും കാഞ്ചി എന്ന് പറയണത് ഈ പടം വരച്ചു വെച്ചേക്കണ പോലത്തെ ഇതും പോകണ്ടല്ലോ ചൈനീസിലും ഉണ്ട് അത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് കാഞ്ചി എന്ന് പറയാ അതേപോലെ തന്നെ ഹിരഗാനി ഉണ്ട് കഥകാനി ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ആവും നമ്മള് ഓരോ പുറത്ത് പോയാലും ഓരോ ബോർഡൊക്കെ വായിക്കേണ്ടി വരാ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയില് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മുമ്പത്തെ പോലെ വീഡിയോസ് ഒന്നും അധികം ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന പോലെ എല്ലാവരും ആയിട്ട് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കമന്റ് അയക്കും എല്ലാവരും നല്ലൊരു അടുപ്പായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇനി പറ്റണ പോലെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇടാട്ടോ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയ കാരണമാണ് ഒത്തിരി തിരക്കായി പോയത് അപ്പൊ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ